咱这是从那个平顶山过来的是吧？啊，平顶山。哎呀，这东西是祖传的还是从哪弄过来的？嗯，祖传的还是就是买的或者怎么着的？这东西是那我家家里给家里放的。家里放的、哦，哦，那行，没事，拿出来，咱先瞅瞅。你说这五十两的大元宝，很少见，很少见。哎呀，呃，家里放的，老人留下来的。那这不对呀、啊，这。首先啊，给你讲一下，这五十两的大元宝呢。搁以前一般都是官银，你看这上面都有落款，甚至年月，嗯、呃，包括这个，你看它的重量，在哪铸造的，以及这是哪个工匠铸造的，这都有。嗯，但是你这这东西，你刚才说这是这不是铝的，那很正常，谁也不就是造假，人家一般也不会用这个铝来造这个银锭，因为铝比较轻。对对对是不是？你那么大个儿，它轻飘飘的，那肯定不行。人家一看就都弄出来，都都看出是假的了，对吧？它得有重量感，所以它这个白颜色的呀，除了铝和银之外，其实还有很多。这外表应该是电镀了一层银，里面像这种大个儿的，一般啊，都是那个铅，都是铅啊。对。我跟你说，从哪儿看出来这个东西不对的啊？嗯，首先，咱们从这个落款上来看，落款呢，它这个字啊都没有没有力道，特别绵软，嗯，特别绵软。呃，另外呢，还有它这个两边的这个翅膀，你看它这两边翅膀基本上高低一模一样。说实话，因为搁嗯搁清代的时候，那时候铸造银锭啊，它就融化凝固的那一瞬间。就是往这边一窄弄，然后它这个银银水，然后往这边飘一下，变成一个翅膀；往这边一一,一偏，然后有一个翅膀。它俩翅膀很随意，嗯，不会一模一样，嗯，不会这么好看，不会这么一样，嗯，能明白吗？嗯。还有一个非常重要的一个点，就是这个银锭下面的这个蜂窝，你看这这些蜂窝，这这根本不是银的蜂窝，一点也不自然，嗯，所以这个东西啊。我看着是假的，嗯，我看着是假的，并且这个银锭，说实话，你能到顺治，顺治那时候铸造的银锭，那都是清代早期了，嗯，清代早期的银锭，说实话，那还是挺贵的，嗯，你像一个光绪的一个宣统的现在一个银锭，嗯，一般啊，都能卖个二十万左右，对，是不是？那这这这顺治的，它价格高得多，嗯，那五最起码得五六十万。嗯，哎，但你刚才说这个是老人留下来的，这个可能性不高，可能性不高。为啥？这种铸造造假的方法最近三十年比较多。嗯，哎，所以这个等于说这个银锭你看着，哎，很古朴，还有老包浆，嗯，看着挺老，其实它的这个时间并不长，能明白吗？嗯，啊，今天就就带了一个银锭嘛，还有其他的东西吗？哎，你说这不这不是银的，这不是银，不是银，跟银的呃差距太大。嗯，那他这咋还啥东西？铅呀，假的，这就是工艺品。我看你刚才到古玩市场也转了，你这今天来，人不多。我跟你说，你要是真是到星期五，嗯，那古玩市场上啊，那地摊上摆的好多都是这个。这五十两、十两的、二十两的、五十两的，还有一百两的呢。嗯，哎，都是这东西。这这这在古玩市场上买呢，像这个东西一般也就百十块钱吧。嗯，那一百块钱左右。嗯，老哥，那我,我看看，我看看。我看看这两块银啊，现在我值多少钱？是以前买的、哦。以前买的，你还别说，老哥，这买的还不错。大清轩三，这个味道不错。我看一下，我放在。凳子上，看，哎呀，字口清晰，两边的花枝细节还在，不过这个右边这一点稍微有点磨，这都评过级了，你自己评的吧？那把别人评来啊，别人给你评啊，别人给你评的。
，那你还不错。这买的时候花了多少钱？以前一块两千块钱，这当时买的时候家里还不认，他感觉我买亏了。哦，我拿出来，现在挣钱不容易，想卖了他。明白了，明白了。以前两千块钱一枚买的，呀，这个还是轩三，老哥这是。钟情于轩三呀，这块比那个还还漂亮，花枝细节都在，字口清晰。可惜两个好像都是前板龙啊，两个都是前板龙，龙尾没出云，不错。两块一一块两千，两两块四千。对，你看值不值？我估计老哥，我就这样啊，我就不问你啥时候买的，我推算一下。买的你最起码得五年以上了，五年差不多，差不多吧，六年多了，六年多了、嗯、啊！就说你，因为你要是最近几年买，你两千块钱肯定买不住这个。监管还还真好，那你咱干这个的呀，两千块钱买的，你今天两块都要卖，两块都要卖，你看看值多少钱？啊，这意思就是嫂子认为你买的不好，对。啊，感觉我买亏了，买亏了，两千一块，两一块，这是太不值了。<笑>呃，这这会儿他在家没？没有。他要在家了，让他喊过来。嗯。我给你讲讲这一块能，我收多少钱？啥情况？啊？多少钱？多少钱？呃，这两块大型轩三，我看都没啥问题。一块儿我可以给你拿到一万，两块两万。你确定？啊？那肯定呀。那必须的，现在确实涨价了，有啥说啥的。你都放自己手里五六年了，对不对？咱肯定也是老厂家，具体的大概的，呃，大概的价值呢，你肯定也知道，咱不能蒙人，对不对？呃，大概反正我不知道会值那么多，不知道能值那么多，反正是比原来价格涨了，对比以前要贵很多，哈哈哈哈哈。呃，收藏的不错，呃，我记得。呃、嗯，还上一次碰见一个老哥，他那个收藏的那个大头，你看他那大头放了可能有十几年了，那时候一块一百块钱，一百块钱，现在一块一千多呀，涨了十几倍。不过你这也挺好啊，两千块钱现在变变一万。呃，老哥，呃，家里放的还有其他没？一一块卖了？暂时没有。啊，两块。你要那就卖这两块，还是只有这两块？嗯，就卖这两块钱啊！<笑>那行，那行，那啥也不说了，那这东西我留下了啊。你要一一一块给一万块了，就卖你了，卖给我了，卖你了。那行，呃，有啥说啥的，我们往外出一块儿也能，也就挣个几百块钱。行，也就挣个就是你的，也就挣个几百块钱，咱不咱不胡来。呃，反正是既然老哥你看平金币都玩了，你看这拿的还是大清轩三，肯定家里面。多少放的肯定还有其他的，有是有的。啥时候想出手，你随时联系我。好，行吧，以后还找你。那行，给这价格高一点啊。那这你放心，咱咱不敢说就是全行业价格最高，但是，呃，在咱周口这个地界，我估计价格肯定得是特别高的，行吧？好，那就这样说了啊。相信你。好嘞，好嘞，好嘞。您好，想弄点啥？老板，你这手银愿不收啊？收啊。我这现在有一一百块银元，你给我看看吧。一百块银元啊,啊那不少啊！有提这个银元我都生气，我都没见过当爷的管相片到这种程度，重男轻女，相片太狠了。我上面有个哥，给俺哥五百块；我下面有个弟，给俺弟五百块。到我这儿给我一百块。你说这爷爷分银元，分的不公平、啊，那肯定太不公平了。哦，你哥哥、你弟弟一人分了五百块啊，到我这都给我一百块。我我是从外地专门赶过来的、哦，要不是阿姨分这个银元，我还不回来。我已经三年没有回老家看他了。那不行，得经常回家看看。老人有时候也需要陪伴。俺爷这个人，你知道吧？啊，不喜欢我，从小都不喜欢我。哦。然后我也不，我也不喜欢他。所以说我不经常回去，不经常回来。对，那也不错呀。你看分传家宝呢，也没有把你忘了，是没把我忘了，但是分分的这个数量不对啊，数量不对啊，太不公平了，太不公平了，哈哈哈，确实，男孩给的多，女孩给的少。对啊，这不是严重的重男轻女老思想吗？是嘞，这确实，确实有点重男轻女了。不过该咋说咋说，你看看啊，呃，虽然说给你分的少。但是这也是一笔不小的财富了，你想一下，这一百块银元呀、啊
，这一块银元都值一百块钱，都算一百块，不得值一万一万块钱吗？一块银元一百块钱？对呀、啊。嗯，美女，你是对银元有点误解的。银子本来都不值钱，你知道不你？你听我讲，就像这种银元，我看了都是大头，边面上也没有啥伤。如果是我们收的话，一块一千二，多少一千二吗？一块一千二，你这是一百块是吧？对。如果都没伤的话，我就按普通的来收，这一这一百块就十二万。拐到十二万吗？对，十二万。那你说这俺大哥一个人五百块，两个人压一一千块，得几十万吗？你说这下来？那最低最低得几十万。那也太多了吧？那你这咋说呀？有时候老人啊，确实有的老传统，重男轻女，都喜欢把传家宝啊留给儿子，留给孙子。确实，这孙女啊给的太少了。那不中，我回去我也得给他爷要去。还给他要？不是已经分过了吗？他分过了，说明他还有嘞。你想他给俺大哥、二哥一人五百块，我这到我这一百块，他可能他藏了还有货嘞。哎，要我说啊。老人给多少就要多少，这已经不少了。那不如我不愿意。已经不少了，是不是？我不给多少，我觉得都是老人的心意吧。不是老板啊，每个人想法不一样。你不给我报这个价钱，我也不知道这个东西那值钱，知道没有？哦、你给我说这个价钱之后，呀，几十万，到谁到谁手里边谁不想啊？是不是？嗯、我肯定得感谢你再要下去，这一百万绝对不行。哎呀，这这咋说呀？你这样吧。你可以回头跟你哥哥、跟你弟弟，你不行的话跟他们匀一点，是吧？你再跟老人家要，有时候就生气。你刚才不是说吗？爷爷不喜欢你，你也不喜欢爷爷，平常你也没说实话，你也没有说去照顾照顾他，去看看他。你现在说，你说分银元呢，你去再去要也不好，是不是？那我不管，我会有我。你要是真是老爷子有啊，那以后你就好好的孝顺老人，对吧？那你如果说心意到了。我感觉老人啊，自然而然的会把剩下的银元给你，你觉得呢？你这说也有道理，等到我回去我再跟俺爷说呗说呗。那今天这些银元要出吗？我现在我不先不出庄嘞，把爷那剩余的那银子都拿过来完银元，我再一块出手。哦，那行，先先,先拿起来。没事没事，啥时候想出手了，你随时过来找我，行吧？哦、我知道这了，老板，别说了，我下回还找你。行，我估计啊，你们家以前肯定是大地主，不然的话不会有这么多东西。俺爷那里边有钱，哦，俺那庄子里边有钱了有名，那不知道。那时候说我，俺那邻居说我也不相信，这我可知道了。啊、行行行，好好留起来，好，好好好放起来。你好，想弄点啥？老板。拜拜吧啊！说你给我看看俺祖传下来的大刀长矛。我的天呀、啊，这是武林高手吗？对，这这这这，你放这上面，我看看，我这是，这拿到这儿来，这是来鉴宝还是干嘛？我要出手给你，你看看。想卖了？对对对对。这上面写的啥字？我看上面还有字啊。马到工程。马到。后边是工程。马到成功。马到成功。那你这东西从哪儿来的呀？这才还长毛，<笑>不过看着确实有年代了，都是老东西，都是老东西。嗯、但是我这儿是玩银元的呀，这这不能这不能这些东西啊。我跟你说，老板，你看看、啊、这都好东西啊，这是啥情况吧？以前老太爷的东西，老太爷的，啊、老太爷那时候是老八路，八路军，八路军大老队哦。那挺好，老爷子这厉害。俺老太爷用这个大刀啊，砍过日本鬼子，这上面有日本鬼子的血里头。哦，那看来，那看来这这东西比较厉害了，有一定的收藏价值。你为啥要卖啊？这卖卖估计卖不了多少钱啊。这不是在这不景气吗？啊，不景气，想想想卖卖。啊，然后。之前老太爷那时候不是呀、啊，你像以前打鬼子的时候，不都用枪了吗？有枪，有有那时候有薄荷枪，那边那个啥盒子枪。哦，薄荷枪，盒子枪。对，那个枪原来少数见过。哦，现在都改那一个，俺县里的那一个博物馆里边藏着呢。哦，在博物馆里面。藏的一模一样。哦，那看来这老爷子也比较厉害。俺老太爷活着的时候，那乡里领导、县呃县里领导，逢年过节都上俺家看老太爷。哦，去看望老爷子。老八路军。那是那是，那你老八路军，这肯定是受人尊重。这。
，这个长毛是干嘛使的？也是俺、这个、老太太。啊，俺老太太，老太太的，对，俺太爷啊，给俺老太太专门弄一把这个长矛，这个防红缨枪，对，防身用的，防身用的，嗯，我的天呀，这，这看着有年代感啊，那估计最起码得大几十年了呀，那都是大几十年了，嗯，是这，老弟，你来错地方了，嗯，我这儿啊。说实话，因为主要是玩银元的，嗯，但是这个东西我看着是确实挺老，但是我不玩这些东西啊，这，啊，嗯、你看这这这个刀啊，现在还锋利着呢。你这那时候咋保养的不知道啊？那时候家里穷，家里穷，肉也不舍得吃，嗯，俺老太爷都买那猪油，买猪油啊，也不厉害，自己也不舍得吃，啊，都用猪油，用猪油擦刀，对，去保养。那我估计很长时间没擦了，你看这都有锈迹斑斑的。对，俺老太爷走之后都没擦，一直在家里放着，在家里放。哎呀，这你这肯定是遇到事儿了，不然的话不会拿这东西买。就他不是也不会过来找你卖啊？你这是咋说呀？你你这是红色后后人，有啥说啥的。你这碰到事儿了，你这想卖多少钱？想卖个我也不懂，你看，不懂。你要能收的话，你看着呢。我我跟你这样说吧，嗯，呃，我估计啊，你到果园市场上卖，我估计肯定能卖得出去，估计价格吧。不会太高，也就估计几百块钱。几百块钱。你说你像你这，都是老红军的后人了。你、啊、这样吧，呃，几百块钱呢，在我这儿也不算啥事儿。我等一会儿我给你拿个三百五百的，你把这东西啊还拿回去。嗯、这是这东西可能价值呢不是太高，但是纪念意义很大，嗯、对，好不好？是吧？我给你拿点钱，你还是拿回家吧。那,那都不好意思。啊。不是不是，这这这，你说你这红军用过的东西还砍过鬼子，你这有一定的收藏价值。再一个，这都是你爷爷的荣誉，我觉得。对。因为可能现在不让放枪了，枪都不是放到博物馆的是吧？啊，然后俺太爷那时候捐给那个俺政府了。啊，捐给政府了，那就,就把这留着吧，好吧？我给你拿点钱，行吧？啊，还拿回去，拿回去，别卖了这东西。你想一下，老太爷也也已经过世了，但是你说他的事迹，你说他当过八路，砍过鬼子，对，你得说实话，你以后这个刀，这就是砍过鬼子的证据啊，对，对不对？你不能说你几百块钱就把它卖了，留给人活的。对对对对，行吧，那就这样说。好好，谢了。没事没事没事没事。我花几万块钱彩礼娶了媳妇儿，都给我带几块这破东西，你赶紧给我看看这破东西值钱不值钱。我先上手看一看，行。哎，这些嫁妆银元，这给的也不错呀，还有龙阳，咦，还不错嘞，不错啥呀？你知道我下彩礼下多少不知道？下多少？三万，都给我换回来几个都是破东西，还给我留双被子。哦，下了三万块钱的彩礼。对啊，我都有水平哎，高了我还不愿意啊。啊，给的嫁妆银元，这是多少块？十块吧，好像十块啊，确实，数量对，正好十块，十块银元，还有被子是吧？咦，俺老丈人那人真还不中，哎，也给自己找理由。嗯，十块十全十美，屁，我都想要我的钱，十全十美。哎呀，那不是老弟，这咱周口的彩礼三万块钱多吗？不低了。说实话，人家高的都要十万二十万，你这三万块钺，你还说啥呀？你看你都没水平啊！俺媳妇怀孕了，还能给我要多少万？人家要十万二十万，他给我要十万二十万，我都不给他结。哎，你看看，嗯，你这你媳妇儿还没给你结婚，都怀孕了，嗯，那你更应该好好善待她，而不是不应该说这些。风凉话，我没说风凉话，对对我给他下三万彩礼，他不带给我回过来吗？这几个这玩意儿，这十块银元我看着都没问题，还你看、嗯、大部分我看还都是龙阳，有啥用啊？还是不值钱的东西啊？这小时候金蛋换汤吃，没用，打打那个东西，打银首饰吧。啊、哦，做银首饰用这个，嗯、那你要是以前做银首饰，那就不说了，嗯，嗯已经做过了，那、啊、现在可不能用这个做首饰。对这银元啊，它算是五级文物了，有一定的收藏价值。那我知道，那比银子价值要高的很，高的多了。高的多，那你赶紧给我看能值多少钱？我挣几用钱最近？几用钱啊、嗯？你不是刚才说才结婚吗？是的，也不知道最近咋回事给憋稀住了呢。自从娶了俺那倒霉媳妇儿啊，大白以来十回入十回，玩十回入十回，之前我手气可好啊。哦你准备把这些刚到手的家常银元卖了
，玩玩牌。以前我跟你玩赌博，俺媳妇肯定是个扫把星。他是个扫把星，知道才跟他结婚，都都手机背了本。你这话说的，你刚才就说了，你得善待你媳妇儿啊，是的，那么好，还给你这些银元。对对对，我都现在十分关心他，直接没。让你让你下了多少？三万三万块钱的彩礼。对对对，陪送的还有银元，嗯，还有被子。对，六张被子。你这没事都得偷着乐了，你还。还这还那，我不想要这，我要要我的钱、啊，想要钱，三万块钱。我跟你这样说吧，你就是十万银元，我估计没有三万也差不多了。这这玩意儿光值三万块钱吗？十块银元里面有六块都是龙阳，我看了，地面上还没戳没伤。对对对，这一块都四五千，多少钱？四五千，一块四五千。对，十块五万块钱吗？呃，不是。这六块龙阳是五千，这种小头的话，这种小头的话也就八百块钱，八九百块钱。这这不值钱啊，这个。对，这不值钱。大头的话，这种普通的大头也就我们收也就一千二，明白不？哎，那也中啊，这算下来这三万多了呀。对呀，给你吧，给你吧，咦，我这不是不是用钱翻本的，我跟你说。我想问你一下，你要卖这些嫁妆银元，跟你媳妇说了没？没有啊，他都是我的，我用给他说啥？不行不行，我建议跟你媳妇儿说一下。为啥？因为你看啊，这是你媳妇儿从娘家带过来的嫁妆。嗯。你说你卖你媳妇儿的嫁妆，要不要跟你媳妇儿说？我刚才就跟你说了吧，你净耽误时间。俺媳妇儿都是我的，她的东西也是我的，我都是回去前天拿去给她说，她也不敢跟我说个不字。哎呀，那你这是，你这有点渣呀，这不行。我这是这这刚刚结婚，就打牌去卖你媳妇儿的嫁妆，给给给给这东西我不要了，你还拿走吧，东西很好，但是我不要，加了呗。你这种人人品不行，加了呗。不跟你打交道不加，不加不加，但是不要。你这话弄的，这让我心里。这又不加，你不要我卖不出去了，咋回事？行行，你你去其他地方卖吧。都不会做生意，房子挣钱你不挣，嗯，再给你这机会。不不不不不，你走吧走吧走吧走吧。你好，想弄点啥？国宝重器，你收不收？国宝重器，对，什么样的？我先看看，行吗？见过没有？这是国宝重器，这不是国宝重器，这是啥？你这东西从哪来的呀？这这是一个青蛙呀？这紫金青蛙，紫金的啊？对，我拎起来挺重。哎，这讲起来可有历史故事了。我跟你说，要不、哦、来历不简单。要不是嫁到中国，我都不会拿出来叫你借，知道不知道？哦，你你的意思，这东西还是个老的？那本来是老的呀。你看这上面的褒奖，包括这上面的抹的汉字这些痕迹，你没看流传几百年了，那东西都。不过这个青蛙看起来惟妙惟肖的。嗯，对呀、啊。那流传几百年了，你这东西从哪来的呀？宫里传出来了。宫里，皇宫。对，皇宫里面有这玩意儿。你都不懂，我跟你说啊，这是一对儿哦，还有一个。对，我的天呀，两个。我跟你讲讲那俩青蛙。我跟你讲讲那历史吧。啊，你听了也不要惊讶，也不要感觉到不可思议。行行行，您、嗯、讲讲。在以前，俺祖上，嗯，具体哪朝的皇帝，这不管说，这说了要搁以前都要杀头了。哦，知道吧？俺祖上是以前是皇帝的书童，伴读啊，对。嗯，一直给他读到十来岁，哦、一直玩玩到一二一年，你想想，关系好的很。皇帝的伴读，嗯，关系非常好。对对对对，一那给皇帝一个老师，可以这样说。哦，你的意思这是咋回事？皇帝的老师送的？这是皇帝以前的皇帝，他不是不叫皇帝，他可能是属于太子那一类的。哦，然后伴读，然后他俩关系不是特别贴，最后他当上皇帝之后，嗯、这是他的把玩的一个玩具。哦，皇帝把玩的东西。嗯，对。这是当时啊，他不是这个东西，好像不是属于咱当时属于中原地区的东西。哦，这是哪的？这应该是以前的藩邦、外邦、波斯、哦、那边进贡过来的。波斯属于哪的？这就属于新疆沙特阿拉伯那边的。嗯，不是新疆那边，当时是属于新疆那边都是沙漠，怎么可能有青蛙呀、啊？你这你唬我的吧？不是，当时那边的，反正供奉过来的，然后照着咱这边的模型造的，应该是。哦、oh, ，我就说，我说这种青蛙，我看着小时候我见过，嗯、这这这跟咱中国的青蛙一模一样。你现在是见的多，知道不是？那时候要做这个东西，做工可就难做了。哦、oh. ，所以说找老师傅
，哎，可屌可叫老、啊、你老师傅的眼都屌了，都看不清啊、呃。你今天就是过来让我长长见识。嗯、呃，对，呃，还想卖的，想卖了。嗯，丫丫，那你这一对青蛙想卖多少钱？呃，几百年的话，一年咱能按一万来算吧？啊，你得过个几百万。哦，一年按一万算，这东西几百年了，嗯、意思就是最起码得个几百万，几百万，几百万。嗯、对,对，那一百万也是几百万，九、嗯、百万也是几百万呀、啊。几百年了，我就说具体哪个皇皇帝我不便说，所以说这个东西我给你大概估个价的话，啊，嗯、呃，给你要四百八十八万吧。四百八十八万啊，对，因为它有历史价值，也有收藏价值、哦。是这，嗯，老弟，我觉得呀，你是走错地方了。我没有走错地方。呃，我跟你讲一下啊，我这儿主要是玩银元、嗯，但是青蛙我没玩过呀，嗯、更何况还你说的是什么紫金青蛙？嗯，对，皇帝赏赐下来的，嗯、流传了几百年了，嗯，这来历太大了呀。俺、嗯嗯、家里人一直叫他当做宝贝，只不过到我这一辈儿嫁到中国了，手里没钱了才拿出来卖。那行，我行，那我下面我讲讲啊，嗯，从它这个包浆以及它这个颜色上来看，嗯，它这个是铜的。你说是紫金，我觉得不是，它应该是紫铜。另外，就这种做工的话啊，我觉得像倒出来的。你要搁以前，如果手工弄的话，得手工雕刻，这没有一点雕刻的痕迹。以前哪有这倒出来这一说啊,啊？那以前都是老师傅精雕细选，拿着刀一点一点的刻出来。老师傅那眼都雕的都看不清了。你看一下这这这线。嗯、呃，这线这就说明是倒出来的模具，直接倒出来的，不是雕刻的。你雕刻得有，得有痕迹啊，这没有一点雕刻痕迹。长时间包浆，你看多厚，主要漂亮的东西。主要可能我还是不太懂。嗯，这这我主要是不玩青蛙。嗯，所以这个东西你另请高明，好不好？另请高明。我给你要了很便宜了，主要是它没有花，要搁以前它不是有个谁落花落个哪个师傅雕的？哎呀，好比说长大钱了，那哎呀都有名字、哎，对不对？你还别说，老弟还是比较内行的，哎、还知道落款。那那那你你找高人给你看看吧，我不懂。我给你要的很便宜，四百八十八万，要给有真有款的，三千万你也拿不下来。我跟你说，老弟，嗯、你就这这玩意儿，说实话，因为我不懂这个，嗯、我就看着俩青蛙挺惟妙惟肖的。你别说四百八十八万，你就说四百八，我兴许可能留下。你这这差的太远，好吧？四百八给你留着吧。啊不不不、嗯，我不喜欢这个东西，不玩。主要是缺钱，四百八也中。不是你这弄的，我这我这咋接呀、啊？这你既然说出来了，对不对？我想叫你换一种价的，你直接说四百八就给你。不是，我怕你卖，万一卖亏了，你再问问高人，万一有，真花个几百万买。你真不要么？俺这传家宝几百年了。你先去，你这样，你先去卖，嗯、真是卖不出去了，你到时候再回来，行,行不行？行行行，我也卖个高价。对对对对对。这人家八房子的，八出来好多银元，这是我买的，你赶紧给我看看这真不真啊？我先上手看看，你赶紧给我看看嘞！咱家里面人都说这是假嘞，都说是假的。嗯，这看着边齿、壁面啥的，看着不假呀。你这东西从哪儿来的？啊，那不是有人家就是拆迁了吗？扒房子啊、哦。然后那个人家扒出来的，扒出来的说的便宜卖，这你咋说吧？嗯，一百块钱一块买嘞。一百块钱一块对我买回家了之后，俺家里面人说的，这肯定是假的，因为啥吧？他的要是真的，至少也得二三百啊。哦，真的两三百。对呀、啊，我想着这要是因为银元嘛，人家说的，应该是银的、嗯。我说他要是真的了嘞，哎，我都管打个手势那个啥。哦，他要是假的了，我得赶紧给他退回去啊。<笑>哎呀，你这一百块钱一块买银元。还都是龙阳，他当时我跟你说有那带人头的啊，然后还有就是那种带船的，有这种带龙的，我都喜欢这带龙的，我专门挑了带龙的。哦，专门挑的带龙的。对呀、啊，人头像的没没要。我不喜欢那光头。你这是误打误撞，刚刚好。啥意思？因为这个银元的价值呢，嗯，它也是分等级的，像那种带人像的，一般小头、大头。嗯。没有这种带龙的价值高呀，没这价值高，那是那我也挑着了。那你挑着了，不过他那家确实，你说一一百块钱一块银元，想都不敢想，你这是捡到大肉了。这咋着嘞？这银东银西不是说的银子便宜吗？呃，刚才你说是你家里人说一块两三百是吧？对呀、啊，俺家里人说了，那要是真的，最少得两三百。两三百，嗯。
，嗯，其实啊，这个价格不值两三百，远远要高于两三百。高于两三百。我这样跟你说，我看了、嗯、这里面全部都是龙阳，呃，就即便上面带戳的，一块它也得两三千。两三千一个吗？对，一块两三千。你说你这总共是多少块来着？十五块，一千五百块钱我给到现金。一千五百块钱。对。买十五块，全部都是龙阳。哎呀，我看了，大部分还都是北洋龙，北洋龙它属于。嗯，龙阳三剑客里面，价格相对来说比那个其他的那个沈龙价格还要高一些。耶、yeah, ，那我你这是捡到大漏了，捡着了。哎，你刚才说是要做首饰是吧？对呀、啊，我想着不是做首饰。呃，东西都是真的，嗯、首饰你也别做了、嗯。你这样，呃，你不行的话，你这些东西，你反正你也捡漏来的。对呀、啊。呃，你卖给我得了。你拿着钱，你去买首饰，想买啥买啥。你这这些，你不是一千五百块钱买的吗？对呀、啊，你就这些东西卖了，买别说买那个银，做那个银手镯了。嗯，你买个金手镯的钱也够了。你说这，那你说的对，那我也打啥银手镯啊？哎，你看看，你可以再回去问一问，他们如果说啊，呃，没卖完了，你可以都通通都给他弄回来，都给他买回来。那你说这是的，那就那我刚才说带人头的，一百块钱一块，管买不管？嗯，可以买。那我你给他加一百，他也可以买。咦、哎，我跟你说，我现在我赶紧回去要这卖了，去买他来去、嗯。可以可以可以。没人要他呢。没人要，没人敢要，肯定。对，都不敢要，害怕假了。对，你说的是的，都我买了这这回你还可以赶快回去，我这下面我给你算算账得了。中中中，你赶紧给我算白单，我赶紧回去。行行行行，好嘞。